Nikifurushi cha super halo kutoka hal hotel. Piga nyota moja nne nane nyota sita sita alama ya reli. Chagua namba mbili super halo. Hal hotel pamoja katika ubora. Ukosefu wa elimu kwa wafugaji kutokuona umuhimu wa kuchanja mifugo yao kunasababisha vifo vingi vya wanyama hao na mifugo mingi kupungua ubora na tija hivyo kuwafanya wafugaji kuendelea kuwa katika hali ya umaskini. Akizungumza baada ya kutembelea kituo cha uchunguzi wa magonjwa ya wanyama kanda ya ziwa ZVC na wakala wa maabara ya mifugo TVLA jijini Mwanza naibu waziri wa mifugo na uvuvi Abdala Olega amesema serikali inaanzisha mpango wa kulazimisha wafugaji kuchanja mifugo yao. Udhibiti wa magonjwa unachangiwa na mambo mengi. Uh, moja ni elimu kwa wafugaji wetu. Elimu kwa wafugaji wetu imekuwa iko ya kiwango cha chini sana. Wako wengine ambao labda hawaoni umuhimu wa kuweza kuchanja mifugo na kuweza kuhudumia ile mifugo. Kila mara tuna magonjwa mengi ambayo yanafusimbua uh, mifugo yetu na kupunguza ubora lakini kupunguza tija na kuwafanya wafugaji wanaendelea kuwa na katika hali za umaskini na hivyo tija yake katika pato la mtanzania na pato la taifa inakuwa ni ndogo fundi maabara mkuu TVLA Gerard Minde anaeleza kazi zinazofanywa katika maabara hiyo na utafiti wa magonjwa na sana virus au na magonjwa mengine kuna magonjwa kama manne matano ambayo tunafanya hapa hapa hii kuna kichaa cha mbwa tuna uwezo wa ku diagnose CBPP au homa ya mapafu ya ya ngombe na kipiara pambuzi kutoka kwa mbuzi tuna uwezo wa kufanya eh uonjo kutoka mimba kwa ngombe na tumbosis ambapo mara nyingi tunakuwa tukobile na mashamba ambayo ya kanda ya ziwa na nafikiri kanda ya ziwa ndio kanda inayoanza kuwa na mashamba mengi ya mifugo hasa kutokana upande wa mkoba ambapo na zile rangi za taifa na mara nyingi kwa tunaenda kufanya screening kwa Kaimu afisa mfawidhi wa ZVC Dr. Subira Makabunbe amesema ugonjwa wa kutoa mimba kwa ngombe pia humwathiri binadamu lakini wafugaji wamekuwa wakikataa kuwaondoa walioathirika kwa sababu ya kutokuwa na fidia ya mifugo hiyo. Endelea kusambaa kwenye jamii. Hiyo ndio changamoto kubwa lakini serikali ingekuwa na utaratibu wa compensation. Nadhani wangekuwa wili kwa ajili ya kuwaondoa wanyama. Naye Kaimu Mkurugenzi msaidizi wa kitengo cha afya ya veterinari Dr. Sengo Luango anafafanua jambo hilo. Hizi wakati wa kusaidia wanavyozaa na ugonjwa huu una tabia kwamba anatupa mimba katika kipindi cha mwezi wa saba kwa hiyo kuna kubakia kondo. Sasa wakati wa kutoa kondo kama kuna kinga wale wafugaji wetu ndipo wanapopata maambukizi. Kwa hiyo binadamu anapata ugonjwa huu na katika kipindi ambacho anakuwa na, 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 na maambukizi wanachanganya sana na malaria kwa sababu kuna kuwa na homa za vipindi kuna kuuma kichwa na viungio vya mwili kwa hiyo ni ugonjwa ambao kwa sasa hivi mtizamo wetu ni kwamba tunashirikiana kwenye dhana ya afya moja kwa kushirikiana na wizara ya afya na wadau wengine kuona kwamba tunakuwa na juhudi za pamoja kuona kwamba um, tunatoa elimu kwa umma kwanza wafahamu jinsi ya kujikinga lakini pili umuhimu wa wale ambao baada ya kuchunguzwa wanaonekana kwamba ni positive lazima watolewe kwenye kundi kwa sababu vinginevyo ni kwamba hana faida yule kila wakati mimba eh, inatoka lakini anatoa unakuwa na uwezekano wa kuona maambukizi kwa binadamu